头里头，啊，我们学佛学了六十多年，念头里头最善的念头，无过于阿弥陀佛。啊，阿弥陀佛这个念头，海贤老和尚给我们表演了一天。啊，没有完全表演，完全表演，大家恐怕吓坏了。表演一点，啊，你看他年龄年龄一百一十二岁，老了，人是老了，看到是个老人，但是头脑清楚，不迷惑，啊，不像一般老人迷惑颠倒，啊，他头脑清楚，清晰。身体健康，啊，天天还劳动，在田里头干活。啊，往生往生的那一天，他是晚上走的。那一天，从早到天黑，他在菜园里工作了一天，真是一日不足。一日不食，他没放下他的工作啊！啊，到天黑了，有些人告诉老法师啊，天黑了，可以别做了。啊，他回答说：“啊、快好了，做完了我就不做了。”啊，大家也没在意。啊，他做完了，晚上就往生了，<笑>真的就不要再做了。到第二天，想想老和尚这个话很有味道啊。他预知是知啊，真的几点几分几秒走，他都清楚。啊，到时候阿弥陀佛来接他，他走了。啊，到底是几分几秒，没人知道，因为那时候大家都睡觉了。啊，大众只知道昨天晚上老和尚有一点异常。啊，因为老和尚念佛从来不敲银磬的，昨天晚上念佛敲银磬。啊，老和尚念佛从来只念几声大声，以后都是没默念。啊，昨天晚上他念佛的时间很长，念出声音时间很长，都是平常没有的。啊！大家都睡觉了，他还在念。等到大家一觉睡醒了以后，看老和尚走了。啊，那老和尚有没有本事表演？一表，一十二岁，还很年轻，可不可能？可能。为什么不表演？啊，这个表演太奇特了！啊，怕大家不能理解而加以回报，啊，老和尚不是人，妖怪了！啊，会惹起很多麻烦，啊，所以他很正常，表示精神好，体力好，啊，头脑清楚。这就好就行了。我们看那个碟片要会看的，要细心去看的，越看越有味道啊！啊，老和尚把这本《无量寿经》点点滴滴全表演出来了啊！所以我说，他那个碟片是《无量寿经》的总结。我们要把它当做无量寿经来看，啊，确实会开悟。啊，你在里面会明白许许多多，啊，做人的一些道理。啊，你会在这个现实社会里头一样离苦得乐，啊，一样得大自在。真的不是假的。
，念头可以改变我们的环境，啊，可以改变我们的身体，啊，重要的信息，啊，秘诀就是专一。老和尚常讲：“天下无难事，只怕心不专。”啊，他老人家的功夫就是一个专字，专念阿弥陀佛。